Así es, Pamela, buenos días. Exactamente en la calle Los Lirios, en el distrito de Ate Vitarte, que pertenece a la urbanización Valdivieso. Aquí en esta calle continúan los operativos contra el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Ahora, es exactamente a las 9 de la noche de ayer, han ingresado efectivos de la Virandro a este local, esta empresa, pues que funcionaría en, primer, en un primer momento se dijo como un camal. Sin embargo, ya al interior hemos podido ver decenas de cajas apiladas de frutas, verduras, que pues servirían como pantalla porque se dijo que desde este lugar se exportan esas, esos camiones, esas frutas y verduras hacia el extranjero y lo que sospe sospecha la policía es que dentro de esos paquetes iba droga hacia el exterior, es por ello que desde las 9 de la noche ya van a ser 5 horas de este intenso operativo realizado aquí en Ate Vitarte. Vean ustedes, son, es una empresa que tiene tres locales, es el número 122, 124 y también 126. En cada una de estas partes se encuentran pues, efectivos de la Irandro y los vehículos que ustedes ven aquí en la parte exterior pertenecen precisamente a los efectivos que han venido, han llegado hasta este lugar de manera encubierta para poder realizar el operativo que hasta el momento se viene realizando. Al interior ellos están haciendo los inventarios respectivos y también están acompañados pues, del fiscal. Lo que hemos podido observar en la madrugada son estas cajas apiladas de fruta que pues eran revisadas por efectivos de la Dirandro porque se supone o ellos sospechan de acuerdo a sus investigaciones que en esta en este material en esta en estas cajas pues es que se transportaba la droga o se enviaba la droga hacia el exterior todavía no se tiene un resultado de este operativo realizado ya son más de cinco horas y en las próximas próximas horas pues se va a tener un el resultado de este operativo realizado aquí en la calle Los Lirios de Ate Vitarte. Ahora, lo que hemos podido observar justo en la esquina de este lugar es este aviso que pues precisamente eh, requieren personal, ¿no? Requieren personal como empacadores, peladores. Y lo que algunas personas han denunciado es pues que esta empresa son explotadores. Y precisamente aquí hay un nombre que dice Miguel Benítez, pero que no se ha confirmado que sea él el dueño, la persona encargada de, de, este, de esta empresa. Bien, Talía, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar pendientes porque me imagino que esto es, eh, se realiza, este operativo se realiza después de una investigación. Vamos a ver, a saber cuáles son los resultados.